வெல்கம் டு எவரி லைட் குக்கிங் இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணி குக்கர்ல எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வீட்டுல இருக்க ஸ்பைசஸ வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷான பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு நட்சத்திர சோம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் கடைசியா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துட்டு லைட்டா சூடாகிற வரைக்கும் வறுத்தா போதும் அப்போதான் மிக்சியில் அரைக்கும் போது நல்ல பவுடர் ஆகும் அதுக்காக இது வந்துட்டு கோர்ஸா இல்லாமல் நல்ல பவுடராக அரைச்சிடணும் அடுத்தது பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அரிசி ஊற வச்சிடலாம் எண்ணூறு கிராம் மட்டனுக்கு அதே அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சிடணும் அப்போ தான் சேர்க்கும் போது சரியாக ஊறி இருக்கும் குக்கர்ல நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு மூணு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு கப் வெங்காயம் தக்காளியை விட வெங்காயம் வந்து பிரியாணிக்கு அதிகமாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் இந்த வெங்காயம் வதக்கும் போது கம்மியாயிடும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் அப்போதான் பிரியாணிக்கு நல்ல கலரும் டேஸ்ட்டும் வரும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் அளவை விட தக்காளி வந்து கம்மியா இருக்கணும் வெங்காயம் ஒரு கப் எடுத்தோம் அதனால தக்காளி வந்து அரை கப் எடுத்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஏற்கனவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் ரெண்டுத்தையும் இந்த ஸ்டேஜ்ல சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பவுடர் பண்ண பிரியாணி மசாலா இப்ப சேர்த்துடலாம் நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற மட்டன் இப்ப சேர்த்துடலாம் இது வந்து முக்கா கிலோ இருக்கு தேவையான உப்பு இப்பயே சேர்த்துடலாம் அப்பதான் வேகும் போது நல்லா மட்டன்ல உப்பு ஏறும் இந்த மட்டன் வந்து இப்படியே வேகணும் மூடி மட்டும் போட்டு வச்சு பாதி வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் குக்கரோட மூடியிலேயே அப்படியே விசில் போடாம வச்சிடலாம் மட்டன் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து அதுல இருந்தே நிறைய தண்ணி வந்திருக்கு மட்டன் இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறதுனால பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் மட்டன் அப்படியே வெந்ததுல ஒரு கப் கிட்ட தண்ணி வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு கப் கூட தண்ணி ஊத்திக்கலாம்
கடைசியா கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துடலாம் ஏற்கனவே மட்டன் பாதி வெந்ததுனால ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பிரஷர் அடங்கிடுச்சு இப்ப ஓபன் பண்ணிடலாம் அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப இதுல சேர்த்துடலாம் மட்டன்லயே ரெண்டு கப் கிட்ட தண்ணி இருக்கு அதுவும் இல்லாம அரிசியும் நல்லா ஊறிடுச்சு அதனால எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் தண்ணி தேவைப்படாது இதுல வெந்துரும் அரிசி வந்து உடையாம பொறுமையா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு விசில் வச்சிடலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு விசில் வரத்துக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த சூட்லே வச்சிடலாம் தம் பிரியாணி மாதிரி வெந்திருக்கும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் நல்ல வாசனையா சாதமும் கரெக்டா வெந்திருக்கு மட்டன் பீஸும் நல்லா வெந்திருக்கு அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ்